Emmaüs fait la fête toute cette semaine. La communauté propose de nombreuses manifestations sur toute la région afin de valoriser les alternatives développées pour l'association afin de lutter contre la précarité et les inégalités. Nous verrons le programme de ces festivités avec notre invitée, Maya Guerra, les déléguée régionale Emmaüs en Rhône-Alpes. Pendant toute cette semaine, la communauté d'Emmaüs propose de nombreuses manifestations sur toute la région afin de valoriser les alternatives développées par l'association pour lutter contre la précarité et les inégalités. Avant de parler du programme de ces festivités avec notre invité, je vous propose tout d'abord d'écouter le témoignage d'un des compagnons d'Emmaüs à Vénitieux. Il s'appelle Jacques et a raconté son parcours à Elisabeth Philly et Julie Jacquard. Jacques est cariste dans un dépôt de marchandises, un travail bien ordinaire, sauf qu'ici, c'est la communauté Emmaüs et lui, c'est un compagnon. Avant, il était représentant de commerce, il a été licencié. La société pour qui je travaillais, euh, c'était un peu comme une famille. Il y avait des collègues, il y avait, euh, il y avait un encadrement et puis du jour au lendemain, il n'y avait plus rien. J'ai ramé et puis, euh, et puis euh, à un moment donné, euh, bon, il y avait l'âge. Jacques n'a pas retrouvé d'emploi, il a divorcé, il n'a plus eu d'argent, il a vécu des années de galère. Je me suis retrouvé seul et puis, euh, puis endetté. Et puis manque de confiance et puis euh, je veux dire avec une grosse dépression à la clé. Et puis à un moment donné, ben, euh, s'il n'y avait pas une association ou des gens comme Emmaüs pour me récupérer, euh, voilà, je, pense, je pense que je ne serais plus là. Après la communauté Emmaüs en Bretagne, c'est celle de Lyon qu'il a accueillie il y a cinq ans. Pour lui, cette association est devenue sa famille comme pour beaucoup d'autres compagnons. Ça peut être beaucoup de choses un compagnon. Je crois que c'est n'importe qui peut être compagnon, personne n'est à l'abri. La communauté ne vit que grâce aux dons à l'activité de récupération des compagnons. Un travail incessant de tri. Aux côtés de bénévoles, Jacques jamais ne se lasse. Essayer avec le travail de, de faire peut-être un peu mieux pour, euh, bah, pour que la communauté gagne un peu plus d'argent. Et puis là, on va, on va de 60 compagnons, on doit passer à 90. Puisqu'il y a une résidence sociale qui va ouvrir dans trois mois. Il trie, mais il vend aussi. Il est l'un de ces gens ordinaires qui agissent ensemble de manière solidaire. Ils sont en fait extraordinaires, comme l'affirme la campagne d'information lancée par Emmaüs toute cette semaine. Maya Guerra, bonjour. bonjour. Vous êtes la déléguée régionale d'Emmaüs en Rhône-Alpes. Et donc toute cette semaine, la communauté propose différentes animations pour expliquer au public qu'Emmaüs, ce n'est pas forcément que ces boutiques de brocante que l'on trouve. Hein. C'est vraiment ces boutiques solidaires, c'est juste la face visible de l'iceberg. C'est vraiment ce que vous voulez dire oui, tout à fait. Ces boutiques, ce, ce ne sont que les outils à disposition de notre projet social. Et en fait, nos, nos organisations sont totalement diverses. Il y a des foyers d'hébergement, des entreprises d'insertion, des chantiers d'insertion. Euh, donc voilà, il ne faut pas se tromper. On n'est pas que des magasins. Pas que des magasins. Malgré tout, comme je dis, c'est la partie visible de l'iceberg. Mmh. Et c'est une part importante aussi, notamment dans la réinsertion Oui, tout à fait. Oui, c'est sûr que cet outil économique est très utile et permet à de nombreuses personnes d'avoir accès à de l'emploi. Mais il y a aussi toute une autre partie de, de l'activité des Maüs qui consiste à accueillir les sans-abri ou bien accompagner les familles sur un DT, euh, ou bien aider euh, le citoyen à avoir accès euh, à l'informatique, euh, etc. Donc il y a tout un panel de, de possibilités d'alternatives. Alors ces dernières semaines, Emmaüs soigne beaucoup sa communication. Euh, Elisabeth Philly l'a dit dans le reportage, il y a une campagne de pub avec... Une, une campagne de communication, ce n'est pas de la pub parce que c'est une association caritative, mais avec des vidéos qui mettent en, en lumière donc, différents compagnons. Euh, c'est un mouvement, ces campagnes de communication, que l'on voit vraiment se multiplier dans tout ce qui est ONG ou association caritative. Est-ce que vraiment Emmaüs a besoin de se faire connaître Alors d'abord dans ces vidéos, il n'y a pas que des compagnons, il y a aussi des salariés, des bénévoles. On a, on a mis en lumière toutes les personnes actrices du mouvement Emmaüs. Et ensuite, la communication aujourd'hui est primordiale. Vous êtes bien placé pour le savoir, l'information est très importante et on a besoin de, de communiquer, d'aller vers le public et aussi d'actualiser notre image. Puisque depuis la disparition de l'abbé Pierre, eh bien, on a aussi besoin d'expliquer de, de, qui nous sommes et comment nous évoluons aussi avec la société. Les différentes manifestations, on en vient donc à, à la, les manifestations de cette semaine, Fête Emmaüs, elles sont nombreuses dans la région, on ne va pas avoir le temps, il nous reste un petit peu moins de deux minutes de toutes les citer, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples et quelques villes où ça va se dérouler Alors oui, j'en ai choisi trois, Saint-Etienne, Lyon et Bourgoin-Jalieu. Donc à Saint-Etienne, il y aura le jeudi 1 et le vendredi 2, euh, le bus des Utopies qui va venir, donc c'est un bus extrêmement intéressant qui n'est fait qu'à partir de récupération, de matériaux de récupération, qui est très original. Il y aura une troupe de théâtre Les Maurice et vendredi, une, une séance de cinéma en plein air. On va diffuser District 9 avec un débat autour de, du thème de la différence. 
Euh, à Lyon, donc très important, ce sont les 10 ans de la communauté de Lyon. Donc euh, samedi 3, il y aura aussi tout un, pas mal de choses qui vous seront proposées. Euh, la rue Créqui qui sera euh, animée sous forme de forum. Et puis à la communauté même, euh, barbecue géant, euh, concert de jazz. Et enfin à bourgoin jalieu eh bien nous avons... Euh, euh, on aura euh, journée portes ouvertes, donc toute la journée, vous pourrez venir rencontrer les acteurs de, de la communauté avec euh, un, une conférence avec la Fondation Abbé Pierre sur le sujet du mal logement. Vous voyez, donc c'est très, très riche. Donc barbecue, soupe, euh, oui. conférence, cinéma. Il oui. euh, y a d'autres villes qui sont concernées rapidement. On a parlé donc de bourgoin jalieu euh, de saint étienne et de Lyon. Il y a d'autres oui. villes aussi concernées Alors en fait, à Mornan. Il y a 15 pôles d'animation, c'est toute la région, région. Rhône-Alpes qui se met en mouvement et en, et en fête. La région, il y a Mornan, il y a encore qui Il y a Mornan, alors il y a euh, Chambéry, euh, Vienne, euh, Valence, enfin il y a toute, euh, toute la région qu'on appelle qui se met en... Et donc voilà, et pour, avoir le, le, pour avoir une vision un peu complète de toutes ces oui. animations, je vous invite à voir euh, le site internet qui a été euh, dédié par Emmaüs, le site internet qui doit s'afficher sur votre écran, www-extraordinaire, au pluriel, emmaüsorg je ne me suis pas trompé. Non, merci. M merci beaucoup <rire> Maria Guerra d'avoir répondu.